Nou, wat leuk dat jullie allemaal weer kijken. Vandaag gaan we werken met de blusjes. En uh, met de blusjes mochten we lekker spelen. En toen dacht ik, ik ben de laatste tijd een beetje bezig met wat creatieve dingen. Waaronder ook bijvoorbeeld brush lettering of hand lettering. Zo noemen ze dat ook wel. Vroeger noemden ze het uh, calligrafie. Dus echt met een pen. Tegenwoordig doen ze het ook veel met uh, penselen. Vandaar de brush lettering. Uh, en uh, om de combinatie te maken met de de blush met de brush vond ik wel grappig. Dus uh, daar heb ik een mooi design mee gemaakt. En ik wil hem jullie graag even laten zien. Deze heb ik gemaakt. Dus um, dit gaan we mooi voor jullie maken. Uh, en dan inderdaad op uh, het nieuwe product. Op de, de blush. Voor dit uh, geval hebben we gebruik gemaakt van de Spoiled. En ik laat jullie even zien hoe die eruit ziet in het echt. Um, die hebben we nu uitgehard. En daar gaan we vervolgens even wat uh, Chameleon Flakes, namelijk de Pinky Green, inleggen. Die drukken we dan aan. Dan lak ik hem even af uh, met een matte topcoat, denk ik, dit keer. En daar overheen gaan we dan zo meteen schilderen om de mooie letters te maken. Ik pak met een Detailer 3 een paar van de flakes op. En die leg ik gewoon her en der random neer. Dat was een beetje veel hè, aan het uiteinde. Daar nog eentje. Nou, we hebben de nagel even afgelakt met een uh, extreem matte topcoat. En nu hebben we een lekkere stug ondergrond. Ik heb ook uh, alvast een mixje gemaakt van de uh, Black Licorice, van de Serisa Sweeties, met de Line It Your Black. En uh, daardoor uh, is die ook een beetje lekker stug, maar heeft die ook een beetje glans. Zo. Dus dan heb je zo de matte ondergrond met een mooie glans van de, van de letters zometeen. En daarmee gaan we nu schilderen. En daarvoor gebruik ik ook het perceel van de Blush Brush. Nou, dan laat ik mijn penseel met ons mixje. En dan gaan wij even kijken um, hoe we ongeveer uitkomen. We moeten een beetje... Ja. Ik zet even een paar stipjes neer. Dit is het begin van mijn B. Dan ga ik omhoog. Ongeveer hier naartoe. Ga ik naar beneden. Komt hij hier uit. Dus dit is even voor mezelf om een beetje een, te kijken of ik ook uitkom qua letters. Want het zou jammer zijn als ik natuurlijk te weinig ruimte heb aan het einde. Omhoog. En als het lijntje niet helemaal dekkend is, is het niet erg. Waarom? Um, omdat we hem ook gemixt hebben, is de um, kleur is iets minder intens geworden. Dus straks gaan we er nog een keertje overheen. Dus we doen alle letters twee keer. We gaan naar ons stipje. We sluiten er ons lijntje hierop aan. En dan gaan we weer naar beneden. En als we naar beneden gaan, maken wij een dikke lijn. Dus we drukken wat harder op ons perceel en slepen hem mee. En omhoog was ze dun, hè? dus we trekken ons lijntje omhoog. Dun, naar beneden duwen. Dan gaan we zo meteen weer omhoog. Dus dit moet weer een dun lijntje zijn. En hier onderaan mag hij nog wat dikker. Hè? Want dat is nog aan de, ja, beneden. En omhoog. Om een weer een wat dunner lijntje te maken. Nou, we hebben onze letters erop staan. De mooie blush. En we gaan er even wat schaduw of highlights aanbrengen. En dit doen we in, uh, met wit. En dit doen we met liner gel wit in combinatie met uh, coconut white van de Serisa Sweeties. Dus ik laat jullie even zien hoe die er nu uitziet. Zo staat hij erop. En zoals je kunt zien is die hè, door, de, door onze mooie mixje is die mooi glanzend. En de ondergrond is mooi mat. Dat valt mooi tegen elkaar weg. En nu gaan we bij alle lijnen die naar beneden gaan, gaan we een witte lijn tegenaan zetten. Dus we pakken ons mixje. Ik heb hem al even klaargelegd. En ik laat mijn penseel. Een kleine witte lijn zetten. Ik 
hetzelfde doen we aan de uh, rechterkant van het buikje van de B. Nou, onze nagel is uit de lamp gekomen en uh, hij is klaar. Dus ik wil hem jullie graag even laten zien. Dit is onze mooie blush nagel. Dus met deze prachtige ondergrond, de spoiled. En ons mooie blush brush penseel die we hebben gebruikt. En uh, dit waren de voorbeelden. Dus als jullie dan ook nog even voor ter inspiratie nog wat andere soorten letters willen, laat ik hem nog even één keertje zien. Ga lekker mee spelen en uh, laat je creativiteit lekker op de loop. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende.